24. februara ove godine građane u Srbiji šokirala je vest o stravičnom udesu u okolini Leskovca. Na putu se prevrnuo kombi sa 54 ilegalna migranta. Većina stradalih je zbrinuta u srpskim bolnicama. Nekima su povrede zauvek izmenile život, trajno ih prikovavši za invalidska kolica. Svi ljudi su nam govorili da je put prilično lak i da to nije toliko strašno. Nisu govorili o opasnostima koje mogu da se dogode od strane policije, o tome da se spava u šumi. I mi smo mislili da će biti mnogo lakše. Nismo znali da postoje ovakve opasnosti. Put ka Švedskoj, gde je deo njegove porodice dobio azil, prekinut je u Srbiji. Isti problem. U nepoznatoj zemlji ima i 30-godišnji Olond iz Bangladeša. Sada jedino želi da se što pre vrati kući. Kontaktirao sam majku tek mesec i po posle udesa. Nikome nisam hteo da javim, bio je to dupli šok. Moj put u Francusku se nije završio kako treba, uz to sam doživeo ovakvu nesreću. U početku sam mislio da ću moći da nastavim put, no kada sam shvatio u kakvom se zdravstvenom stanju nalazim, postao sam svestan da od toga nema ništa. Za rada i Olonda psihološka podrška od ključne važnosti. Kako bi se bilo ko od nas nosio sa time da se nađe u stranoj zemlji, bez porodice, kada se već beži od rata i raznih nevolje da ga zadesi takva situacija, tako da sigurno da im nije lako i sigurno da im treba puno, puno podrške. No tu nije i kraj problema. Tragičan udes kod Leskovca koji je Radaj Olonda ostavio nepokretnim otvorio je niz pitanja sa kojima se Srbija prvi put suočava. Od pokrivanja troškova medicinske nege do dugoročnijeg zbrinjavanja nepokretnih migranata. Srpske zdravstvene institucije spremne su svima pružiti pomoć. Imali smo situaciju od prošle godine, ili to početkom godine je bilo sa ovom nesrećom gde su stradali migranti. Dakle, oni su u potpunosti bili pokriveni, čak su išli na rehabilitaciju. Dakle, zaista je sve preduzeto da se tim ljudima izađe u susred, da im se maksimalno odgovori i pruži sve što im je potrebno od lekarske pomeće. Postoji mogućnost da osobe kojima će biti dodeljena azil budu smeštene u stacionarne ustanove pod istim uslovima kao građani Republike Srbije, ali pitanje je koliko je to zahvalno rješenje za nekoga ko ne pozna nikoga u ovoj zemlji. Za Rada i Olonda to svakako nije, jer im svaki novi dan produbljuje čežnju da ponovo budu sa svojim bližnjima. Anmarić Určić, Al Jazeera, Stari Slankamen.